ഹായ് മുഷ്താ കണ്ണൂരാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ എൻ്റെ നാട്ടിൽ കുറച്ച് ആളുകൾ ഒരു പി ഡി കോലായിക്ക് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ണൂർ എസ് പി യജീഷ് യതീഷ് ചന്ദ്ര അവിടെ എത്തുകയും അവരെ കൊണ്ട് ചെറിയൊരു പണിഷ്മെൻ്റ് എന്ന നിലക്ക് പിന്നെ ഏത്തൊടിയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രംഗം നമ്മളൊക്കെ കണ്ടതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരികയും വിമർശിക്കുന്നവരുണ്ട് അനുകൂലിക്കുന്നവരുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി പത്രസമ്മേളനത്തിൽ രണ്ട് പിന്നെ എതിരെ പ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുകയും അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു എന്നൊക്കെ വാർത്തയൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു ഏതായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പലർക്കും ഉണ്ട് അനുകൂലിക്കുന്നവരും പ്രതികൂലിക്കുന്നവരുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഈ ഒരു വിഷയത്തിലും മറ്റൊരു വിഷയം കൂടി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ നാട് നമ്മുടെ നാട് മാത്രമല്ല ഈ ലോകം തന്നെ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന മാരക വൈറസിൻ്റെ വലിയൊരു ഭീഷണിയിൽ അങ്ങനെ പേടിച്ച് മരവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരേയൊരു പോം വഴി മരുന്ന് ഇതിന് കണ്ടുപിടുത്തിയിട്ടില്ല ഒറ്റൊരു പോം വഴി നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വയം സുരക്ഷിതരാവുക എന്നത് മാത്രമാണ് നിലവിലുള്ള പോം വഴി അതുകൊണ്ടാണ് പല രാജ്യങ്ങളും കർഫ്യൂ നിലവിൽ വരുത്തിയത് ഞാൻ ഇന്ന് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ എൻ്റെ റൂമിൽ ചെലവഴിക്കുന്നത് കാരണം പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഡ്യൂട്ടി ഇല്ല കടിയടച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെയുള്ള മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരമുള്ള പിന്നെ പങ്ക് പങ്കുചേരലി ഏഹ് പരസ്പരം കണ്ടാൽ കൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ബന്ധുക്കൾ വഴി സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റില്ല ഏഹ് സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോലും സുരക്ഷിതരാണോ എന്ന് ഭയക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ കേരള സർക്കാറും ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു നിയമമാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കർഫ്യൂ നിലവിൽ വരുന്നത് പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങി നടന്നിട്ട് ജോലി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലീസുകാർക്ക് ജോലി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഏഹ് പോലീസുകാർ അതുവഴി ഇതുവഴി പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുക അവരെ കാണാൻ പോടുക ഒരു കുരങ്ങ് കളിപ്പിക്കുക അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പോലീസുകാർക്ക് പ്രതികരണം ഉണ്ടാവും അവരും മനുഷ്യരാണ് ആ രൂപത്തിൽ ഈ ലാത്തി കൊണ്ട് അടിച്ച് മുറിവേൽപ്പിക്കാതെ ചെറിയൊരു പണിഷ്മെന്റ് മാത്ര ആയിട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ അതിനൊരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നതും നിങ്ങൾക്ക് എത് എതിരെ അഭിപ്രായം പറയുന്നവർക്ക് അവരുടേതായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കണം നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവരും വീട്ടിലാണോ എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് എല്ലാ ദിവസം ഞായറാഴ്ച ചെയ്യാം ഈ അവസരത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം പോലീസുകാരാണ് അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടാവും ഓവർ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ഗൗരവം പോലും മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ പകർച്ചവ്യാധിയുടെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാതെ അനാവശ്യമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്ന ആളുകളെ നിരന്തരം കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്കൊരു അധികം ദേഷ്യം വന്നേക്കാം അത് അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചേക്കാം അതിന് അന്ധമായിട്ട് വിമർശിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല കാരണം വിമർശനങ്ങൾ അതിന് കടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഈ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ നാളെ എനിക്ക് മറ്റൊരു വിഷയത്തിൽ ഇതേ പോലീസുകാർക്കെതിരെ സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം പക്ഷെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അവർക്കൊപ്പമാണ് അവർക്ക് കട്ട സപ്പോർട്ട് എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം മറ്റൊന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെയാണ് നടു റോഡിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങി നടന്ന രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ പോലീസുകാർ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ പോലീസുകാർ കൈകാര്യം ചെയ്തത് അതെന്തേ ആ സമയത്തൊന്നും ഇത്രമാത്രം ചർച്ച ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല പോലീസ് അന്ത കാരണം മനുഷ്യരില്ലേ അവർക്ക് വീട്ടുകാരില്ലേ കുടുംബക്കാരില്ലേ ഇവർ പരസ്യമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തു അത് വീഡിയോ പകർത്തി അവരുടെ അഭിമാനത്തെ കളങ്കപ്പെടുത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾക്കുള്ള ആകെ ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കലാണ് വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കലാണ് അനാവശ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കോലായിക്ക് പോയി ഇരിക്കുന്നവരെ ഏ ഷെഡിൽ പോയിട്ട് കളിക്കുന്നവരെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നവരെ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പറ അടിക്കാൻ പറ്റൂല പിടിച്ച് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടിടാൻ പറ്റൂല ഒരു രണ്ട് ഒരു പണിഷ്മെന്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അവിടെയും പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ ഈ പോലീസുകാർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണിത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തെയും നമ്മളെ രക്ഷിക്കുക അത് നിൽക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുക പഴം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാ അതൊക്കെ തെറ്റാണ് അതില്ലായ്മ ചെയ്യാൻ തന്നെ കുറച്ച് കർശനമായ നിയമങ്ങൾ കുറച്ച് കടുകടുത്ത ശിക്ഷകൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടി വരും മറ്റൊരു മാർഗമില്ല അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക പരിഹാരം നിങ്ങൾ കാണ് ലോകം തന്നെ പകച്ചു നിൽക്കുക പിന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ ഈ കാര്യം അതുകൊണ്ട് അനാവശ്യമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്
മറ്റു നിയോസത്തിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് നേഴ്സുമാർ ഏ അവരെ നമിക്കണം നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ തുച്ഛമായ വേതനത്തിന് ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മാലാകന്മാർ ഭൂമിയിലെ മാലാകന്മാർ എന്നൊക്കെ പറയും പറച്ചിലേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒന്നും യഥാർത്ഥ പിന്നെ നമ്മൾ പാലിക്കുന്നില്ല ഏ ആ പറച്ചിൽ മാത്രം ഒതുക്കിയാണ് അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പരിഗണനയോ ശമ്പളോ വേദനോ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല ആ പാവങ്ങളുടെ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് കണ്ടു ഡോക്ടേഴ്സിനും ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഏ അവരെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഡോക്ടർമാർക്ക് അതിൻ്റെതായ ശമ്പളങ്ങളുണ്ട് ശമ്പളം ഉണ്ടാവും നേഴ്സുമാർക്ക് വളരെ തുച്ഛമായ ശമ്പളമാണ് ഒരുപാട് മാലാകന്മാരുടെ സമരങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വാക്കാൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സമരം മൂടി വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് അവർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന അവരവഗണിക്കുന്ന കാഴ്ച സർക്കാരിൽ നിന്നൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ തുച്ഛമായ ശമ്പളമാണ് തനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന് ബോധ്യം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ജോലിക്ക് ആത്മാർത്ഥതയോടെ പോകുന്ന ഒരുപാട് നേഴ്സുമാരുണ്ട് അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് അത്തരം ആളുകളെ സമൂഹം അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏ അവർക്കൊക്കെ അർഹമായ പരിഗണനയും അവരുടെ ആ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റി കൊടുക്കാൻ ഈ സമൂഹം തയ്യാറാണ് എന്നുകൂടി പറയുന്നു അവസാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ കൂട്ടുകാരെ നമ്മളെ സ്വയം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കർഫ്യൂ നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങരുത് നമ്മൾ കളിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഇത് തമാശയല്ല ഇത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് തമാശിച്ച് പുച്ഛിച്ചറിയേണ്ട കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അവരുടേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പോലീസുകാർക്ക് ഉണ്ടാവും അവർക്ക് അവിടെ പോകണം ഇവിടേക്ക് പോകണം ഇവിടെ നിന്ന് അളർന്ന് നിർക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കണം ആ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷെ പോലീസുകാരെ കൽപ്പിച്ചിട്ട് ഓടി കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാവും ആ ദേശത്തിൽ ഇവർ പോകുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ കാണാം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു മനുഷ്യന്റെ വികാരമാണ് ആ ദേശം ഇവിടെ തീർത്തേക്കാം അതിനുള്ള സാഹചര്യം നമ്മൾ ഇല്ലാതിരിക്കുക ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്